Здравейте, аз съм Илко Биров, специално за E-Music България. Днес ще направим walkthrough на една скорошна библиотека от Spitfire Audio, Chamber Strings Essentials. И както името предполага, ви дава основното, това от което най-често ще използвате при писане на Штрайх. Написах парче, ползвайки тая библиотека. Текста не е финален, а, също структурата не е, не е пълна, просто това е демо а, парче. Ето Sundress. I'd ask you for some loving, but you don't know my name. Tell me I'm your fool In this masquerade That I'm the one to blame Well, I've got news for Така, това беше парчето, което написах с тази библиотека. И сега ще преминем към разглеждането на Chamber Strings Essentials от Spitfire Audio. Както казах в началото, Chamber Strings Essentials е улекотена версия на библиотеката Chamber Strings. Като такава, тя предлага само две микрофонни разположения или, или два микрофонни сигнала, така да кажем Close и Tree Mic. Когато ползвах тази библиотека за написването на парчето, използвах обикновено легато артикулациите при, а, за повечето инструменти. Използвах смесица от Close и Tree. Артикулациите, които имаме, са за всеки инструмент легато, лонг, спикато, стакато, пицикато, флажолети, тремоло и трилери а, на малка и голяма секунда, съответно. Това е еднакво за всички инструменти, освен The Ensemble Patch, където нямаме легато, а само лонг артикулация за дълги, а, лежащи ноти и акорди. Сега ще премина през всички артикулации, за да може да чуете как звучи библиотеката в действие. А, CC контролите, които променям са само за Dynamics и Vibrato, а иначе допълнително може да се манипулира и The Expression, което а, променя цялостния, цялостното ниво на звука за съответния патч.
Заправих да кажа, че за първи цигулки чуваме четирима, а, а вторите цигулки са трима, виоли три, чели три и контрабаси са отново трима души. Само първите са четирима. Зажулете сега. Минаваме към втори цигулки.
Даваме на чели.
Давай към контрапасите. И последно ще разгледаме ансамбъла. Тоест това са първи цигулки, втори цигулки, виоли, виолончели и а, контрабас. Лонг. И така, това бяха всичките артикулации на всички инструменти от Chamber Strings Essentials. В заключение 
Тя е а, по-достъпна от оригиналната Chamber Strings а под 30 гигабайта е. Всеки инструмент заема по-малко рам също така и винаги може да си а, премахнете тези артикулации, които не ви трябват, за да спестите още а, рам. Ако имате нужда от този фокусиран звук в штрайха, Chamber Strings е добра библиотека за това, защото получавате камерен звук на струнни, получавате нещо по-фокусирано, което може да се смеси с един такъв по-голям ансамбъл, примерно нещо като Nucleus, или пък Spitfire Symphonic Strings, или която е друга струнна библиотека. Това беше всичко от мен за сега. Благодаря отново на Сара от Spitfire, която изпрати ам, тази библиотека, за да я изпробвам и да напиша нещо с нея. Благодаря на E-Music България, че ми дават възможността да правя тези ревюта за тяхната платформа. До следващия път.